ബിസിനസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാട്ടോ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം എന്ന് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവരായിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ എത്രയോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ പുലിയായിട്ട മനുഷ്യാണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി അവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലൈസൻസ് വേണം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് റിയാസ് ഭായ് റിയാസ് ഭായ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിയാസ് കിൽട്ടൺ അതായത് ദുബായിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് ദുബായിലേക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് റിയാസ് ഭായ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് മുപ്പരെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഞാൻ കുറേ നാളൊരു വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പല സുഹൃത്തുക്കളും റിയാസ് ഭായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ബിസിനസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട ചില സംശയങ്ങൾ എൻ്റേതായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഒന്ന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് ചെയ്യും പേരെന്തായാലും റിയാസ് കിൽട്ടെന്ന് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ദുബായിൽ ഈ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ അതായത് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ വരുന്ന പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ വിസ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് കൺസൾട്ടൻസി അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതുമായി ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് പി ആർ ഒ സർവീസ് എന്നാണ് ഒരു ജനറലായിട്ട് ആളുകൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന സർവീസുകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ദുബായിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മലയാളിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ അയാൾക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ വരുന്ന വ്യക്തി ഡിപ്പെൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഒരു രൂപവും ഇല്ലാതെ വരുന്നവരും ഉണ്ടാവും എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം എന്ന് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല ഏത് എം റേറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്ന് രൂപം ഉണ്ടാവില്ല എം റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സെവൻ എം റേറ്റ്സ് ആണ് യു എയിൽ ദുബായ് ഷാർജ അജ്മൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഏത് എം റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്ന വ്യക്തി പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം യു എനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം ആൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ട്രേഡ് ലൈസൻസിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനൊരു ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം ഒന്നും യു എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ല എന്ത് ബിസിനസ് വേണമെങ്കിലും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് യു എ നാഷണൽസിന് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യു എ നാഷണൽസ്
പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഒക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഇപ്പം മെയിൻലാൻഡിൽ തന്നെ കുറേ ആളുകളുടെ ധാരണ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓണർഷിപ്പിൽ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ധാരണയാണ് അതായത് ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ലീഗൽ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് യു എ നാഷണലിൽ വെക്കുകയും ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്നു കൂടെ സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയനോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഷെയർ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആരാണോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ബാങ്കിങ് സിഗ്നേറ്ററി അല്ല എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ആ രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ എൽ സിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ഒ യു വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓണർഷിപ്പിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സെക്ടറാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ മേഖലയായി തോന്നുന്നു അതായത് അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൺസൾട്ടൻസി ഫേംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ലേഡീസ് സലൂൺ ജെൻസ് സലൂൺ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വരെ ആ രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഇതിൽ വരുന്ന ക്ലിനിക്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സെക്ടർ തന്നെയുണ്ട് ആ സെക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേരിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓണർഷിപ്പിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ലോക്കൽ സർവീസ് ഏജൻറ്റ് എൽ എസ് എ വക്കീൽ ഹൃദ്മാത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അറബി വാക്കാണ് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ വക്കീൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഏജൻറ്റായിട്ട് ലോക്കൽ സർവീസ് ഏജൻറ്റായിട്ട് വെക്കണം ആ വെക്കുന്ന ആൾക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മറ്റൊരാളെ വെക്കാം കാരണം പുള്ളി ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലല്ലോ ആ രീതിയിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയാസ് ബൈബ് നമ്മുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ റിയാസ് ബായ് പറഞ്ഞു മെയിൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രീ സോൺ അതെന്താ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫ്രീ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പതോളം ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട് യു എയിൽ പല എമറേറ്റുകളിലും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കാക്കനാട് സെസിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ആ രീതിയിൽ ഈ യു എയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോൺസാണ് അതിപ്പോൾ പല സെക്ടറുകളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും വ്യത്യസ്ത ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് പാർക്ക് ജി ഡി പി അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രീ സോണിനകത്ത് മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മീഡിയ സിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സിറ്റി അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡി എം സി സി അതായത് ദുബായ് മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി സെൻറ്റർ ഈ ഗോൾഡ് പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലയൻറ്റിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രീ സോൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫ്രീ സോണിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പ്രത്യേകത ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓണർഷിപ്പിലാണ് ഫ്രീ സോണിൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി അവിടെ വന്ന് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മെയിൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് മെയിൻ ലാൻഡ് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പാണ് അത് ദുബായിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ മെയിൻ ലാൻഡ് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫിഫ്റ്റി ലോക്കൽ സ്പോൺസറുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ദുബായിലുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു മൂന്ന് ഒരു ആറേഴ് മാസം ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ ഇനി അവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലൈസൻസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ മീഡിയ കൗൺസിൽ ലൈസൻസ്ഡ് ബ്ലോഗർ എന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ മീഡിയ
അമുസ്ലിമായ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിൽപ്പത്രത്തിൽ അവരുടെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടത് ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ തന്നെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല അതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സുകാരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ വില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്ത് വെക്കാം അതെ 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 പൊതുവേ ഞാൻ കണ്ടുകൊടുത്തോളം ആരും ആ കാര്യത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനി തുടങ്ങി കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത് വർഷമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് റിയാസ് ഭാനി ഞാൻ വേറൊരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അതെ അത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഹോപ്പ് ചൈൽഡ് ക്യാൻസർ കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് അത് പീഡിയാട്രിക് ഓൺകോളജി പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് കാലിക്കറ്റിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഹാരിസ് എന്നാണ് അപ്പം ഹാരിസ്കയാണ് അതിൻ്റെ ആശയം കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ അപ്പം ഹാരിസ്കയുടെ കുട്ടി ആക്ച്വലി ഒരു പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ദൈവം സഹായിച്ച് സർവൈവൽ ഇതിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ആശയം കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മളവിടെ ഇത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നതും ഇന്ന് ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി ചില കുട്ടികൾ ദൈവം സഹായിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഹോപ്പ് ചൈൽഡ് ക്യാൻസർ കെയറിന് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ സെൻറ്റർ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഇനാഗ്രേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് അത് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് വേൾഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ക്യാൻസർ ഈ പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പീഡിയാട്രിക് ഓൺകോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് അതിന് മുകളിലുള്ളത് മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജി അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് ഓൺകോളജി അപ്പം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എൻ ജി ഒ ആണ് ഈ ഈ പീഡിയാട്രിക് ഓൺകോളജി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ എത്ര കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വേറെ ഒന്ന് ഇത്തരം ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയ അച്ഛൻ അച്ഛന്മാരുടെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂട്ടുക കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ അവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പെട്ടതാണ് ഒരു ഹോപ്പ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കോമഡേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പാരൻസിനടക്കം ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല പാരൻസിനടക്കം അവിടെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ അവർക്കുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രോട്ടോകോളിലൂടെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച് ഇപ്പം കുറേ കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം അടുത്തും ഒരു കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂവേർഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് വർഷവും പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് വർഷമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്
അവരുടെ ദൈവ വിധി വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ബിസിനസ്സിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനിടയിലും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യം അതിന് നിങ്ങൾ റിയാസ് ഭൈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു ഹാരിസ് ഹാരിസൻ ഹാരിസൻ ഹാരിസ് ഭായിയുടെ മോനുണ്ടായ ഒരു ക്യാൻസർ അസുഖം അതിപ്പോൾ ക്യൂറബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെഞ്ചൂഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെ ഫണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറെ എൻ ജി ഓസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലരുടെയും ഇവിടെ അതായത് കേരള ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഈ സി എസ് ആർ ഫണ്ടുകൾ അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും വലിയൊരു കാര്യം എന്തായാലും ഒരു കുട്ടി ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നമുക്ക് വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് തലമുറയാണ് പോകുന്നത് ഒരു പ്രായമായ വ്യക്തി പോകുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പരക്കുട്ടികൾ ആയതിനു ശേഷമാണ് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് തലമുറ നാല് തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് അതാണ് കൂടുതലായത് ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സർവൈവൽ റേറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പ്രയാസ് ഭൈനെ പോലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു ഇനിയും നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ ആയി അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പ്രയാസ് ഭൈ നിങ്ങൾ ഇനി എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ